എന്തോ ചെയ്യണം ഓർത്തിട്ട് എന്തോ ഇത്ര ഓർത്താണ് നിനക്ക് നിന്റെ വീടാണോ പ്രധാനം അങ്ങനെയാണെ ആ മരം വെട്ടി മാറ്റണം ഓ അതവിടെ നിക്കട്ടെടാ ചെറുപ്പം മുതലേ കാണുന്നതല്ലേ എടാ ചെറുപ്പം തൊട്ടാണേലും എങ്ങനെയാണേലും നിന്റെ തല കൊണ്ടുപോകുന്ന ഉറപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് പറിച്ചു മാറ്റി വെക്കണം ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ വെട്ടി മാറ്റണമെന്ന് ഓർക്കുമ്പോ ഒരു നാളെ തന്നെ വേണമെന്നല്ല പറഞ്ഞേ മറ്റന്നാളാക്കിക്കൂ എന്റെ പൊന്നുസാറെ ഒരു മാസം കൊണ്ടോളം അറിയാം അപ്പോഴത്തേക്ക് ആരെ കൊന്നിട്ടാണെങ്കിലും കഥ അവിടെ എത്തി ആ ഇത്ര നേരം എവിടെ ആയിരുന്നു ഇന്ന നിന്റെ മത്തൻ ഇവിടെ മാനത്ത് നോക്കിയിരുന്നു മടുത്ത് എന്നാ ഇനി കുറച്ചു നേരം താഴെ നോക്കിയിരിയോടാ എടാ അപ്പൊ കാട്ടി മാഫി കളിക്കാൻ നീ ആദ്യം ട്രിപ്പ് അങ്ങോട്ടാന്ന് പറ നാളെ രാവിലെ അല്ലേ നമ്മൾ ട്രിപ്പ് പോകാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ പോകും അതാ കാടെടുക്ക ഇന്നലെ തണ്ണിമത്തൻ വാങ്ങാൻ ഇറങ്ങിയ ഒരുത്തിനെ മാഫിയ മൃഗീയ മൈക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിൽ ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും എല്ലാരും കണ്ടു തുറന്നോ ഇവനാ മാഫിയ കാരണം പറ അവന്റെ കള്ള മോന്ത കണ്ടില്ലേ നീ വേണ വിശ്വസിച്ചോ ഇത് റക്സ ഞാൻ വിനീതിനെ വിളിച്ചു കാരണം എല്ലാരും കണ്ടു തുറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ തുറന്നു നീയോട അറിയില്ല പന്തല്ലേ നോക്കട്ടെ എടാ ഫോൺ ഒന്ന് എടുത്തോടാ ആരെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ട് പാടിയ പാട്ട് ഇട്ട് കൊണ്ടു പോകും ഞാനേ അഞ്ചു വർഷം സംഗീതം പഠിച്ചേ എന്നിട്ട് എന്തേ നിർത്തിയേ ഓ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല സംഗീത പറഞ്ഞു അഞ്ചു കൊല്ലം എടുത്തോ അയാൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ റക്സിനെ വിളിച്ചു നീ ചുമ്മാ അങ്ങ് പറയല്ലേ ഞാനാണ് നിനക്ക് പോകുന്നു തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ പറഞ്ഞ പോങ്ങ ശന്റെ ദൈവമേ നീ ഇപ്പൊ തന്നെ എന്റെ ഇരുപ്പം നോക്കി എന്തോ മറയ്ക്കാനുള്ള പോലെ അല്ലടാ ഞാൻ എല്ലാം തുറന്നിരിക്കാം ഉറപ്പിക്കാം ഇത്ര ധൃതി വെച്ച് ഉറപ്പിക്കാൻ നിന്റെ കല്യാണം ഒന്നും അല്ലല്ലോ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഞാനേ അവളെ ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് വരാം അപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളൊരു തനലെത്ത് ഏടാ ഇവൻ അവസാനം കണ്ണു തുറന്നിട്ട് ആദ്യം എന്റെ തലയിൽ കെട്ടി വെച്ചാണ്ട ഇവൻ അറിയാം എന്നെ പറഞ്ഞാൽ നീ സൈഡ് പിടിക്കുന്നു അവിടെ പിന്നെ കളി അവസാനിക്കുമല്ലോ ആലോചിക്കാണെ ഇവൻ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞ പോരായിരുന്നു അവിടെ നിനക്ക് തെറ്റിയെ ഞാൻ അവനെ അപ്പൊ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല എന്തുകൊണ്ടാ എനിക്കറിയാം നീ അല്ല അവനെ മാഫിയാന്ന് ആണോടാ എടാ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ അല്ല മാഫിയ എന്നാ നീ അമ്മയാണ് സത്യമായിട്ട് സത്യം ഞാനല്ല മാഫിയ എടാ നീ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് എന്താ അമ്മയാണ് സത്യം ഇട്ടത് എനിക്ക് മനസ്സില്ലേ ഡാ കണ്ട ഇവനാ മാഫിയ ഇവൻ കുറെ നേരം ആയല്ലോ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ആയില്ലേ എടാ നീ എന്റെ കണ്ണി നോക്കി പറ നീയല്ല എടാ പോടാൻ വൈകേ അളിയാ ഞാനല്ല കേട്ടോ എടാ ഞാനല്ലെന്ന് അമ്മയാണ് സത്യം ചെയ്തു പറയുന്നത് നീ വേണേ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ കാട് ഞാൻ പൊക്കുന്നോട് ഇതെന്റെ അവസാനത്തെ കളിയായിരിക്കും ഇനി കളിക്കാനില്ല നീ അങ്ങനൊന്നും പറയാതെ ഇത്രയും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നീ ആവില്ല ഞാൻ പിന്നെ ഇത് കളിച്ചു എല്ലാരും കൂടി ഒരു പാവത്താനെ കൊന്നു നെറ്റിയിൽ എഴുതി വെക്കും ഞാൻ പാഴം ചോ നിന്റെ ഇഷ്ടം പറയണ ഞാൻ കളിക്കുന്നു നിനക്കല്ലേ സമയമാകുമ്പോ മുണ്ട് നോക്കി കാണിക്കോ എന്റെ ശക്തി രക്തം തിളയ്ക്കുന്ന കേട്ടാ എന്നാ കുറച്ചു നേരം കൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കും നീ വലിയ മിടുക്കനാവല്ലേ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചതാ ഈ പോങ്ങനെ കൊണ്ട് തൊലച്ചത് ആ കളയണ്ട തലേ നല്ല പോലെ മണ്ണില്ലേ പെട്ടെന്ന് കിളിച്ചോളൂ ഞാൻ നീ ഒന്ന് തന്നെ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് മൊണ്ണേക്കല്ലേ അടുത്ത കളി നിന്നെയൊക്കെ ഞാൻ ആ പൂട്ടും പൂട്ടും നീ നോക്കി കടത്തിയ കട എല്ലാം പൂട്ടും അല്ലേ കട ചാക്ക് അത് വീട് ഇന്ന് ഇനി കളിയൊന്നും വേണ്ട ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഉറങ്ങാൻ നോക്കും നാളെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അവളെ കാണാൻ പോകണ്ടേ അപ്പൊ ഇതായിരുന്നല്ലോ നിന്റെ ട്രിപ്പ് ഞാനൊന്നും ഇല്ല നിന്റെ പെണ്ണെ കാണാൻ വരാൻ എപ്പോഴും ഇവനല്ലേ കൂടെ വരുന്നത് ഇവനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയാ മതി എന്റെ വത്താ എന്റെ കേട്ടില്ല എന്തൊരു സുഖം ഇതാ നാളെ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ ആനിവേഴ്സറിയാ നമ്മള് രാവിലെ അവളെ സർപ്രൈസ് അടിച്ചെന്ന് കാണുന്നു 
ഞാൻ അവിടെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ തിരിച്ചു വരുന്നു കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള പ്രപ്പോസലോ പിന്നല്ലാണ്ട് നീ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് തരാനുള്ളൊക്കെ തരണം എങ്ങോട്ട് ഈ തള്ളി തള്ളി കയറി വരുന്നു നീ അമ്മ സത്യം കൂടെ മോഴയാതെ വീണോളു ഒരു കളിക്ക് വേണ്ടി ഇവൻ എന്തൊക്കെയാ കാണിച്ചു കൂട്ടിയത് അവന്റെ അമ്മ സത്യം അവൻ ഈ കളി കളിക്കൂല ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കാൻ താണ്ടാ ഇവനെ കഴിഞ്ഞു അല്ല നീ മണ്ടനായിട്ടല്ല നിങ്ങള് എങ്ങനെ തീരാനാ മഞ്ഞാത് വീട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും നിന്നപ്പോഴും അവൻ്റെ അടുത്ത് ക്യാഷ് ചോദിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ നിനക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തു വിടും എന്തിനു കൊടുക്കണം ബിസിനസ് മൊത്തം ഓടി നടന്ന് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇപ്പം അമ്പത് ശതമാനം കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഏർപ്പാടാണ് ആ നീ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഓടി നടന്നോണ്ടാ ബേക്കറി കൂട്ടി എന്നാ പറയുന്നത് അല്ല എന്നിട്ടിപ്പോൾ എന്തായി അവനിപ്പോൾ കല്യാണം ആകുമ്പോഴത്തേനും മതി ഇന്ന് ക്യാഷ് എന്തായാലും എൻ്റെ ഒന്നും ഒരു രൂപ കിട്ടിയിട്ട് അവൻ കിട്ടത്തില്ല അടുത്ത മാസം ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് നിന്റെ ബുക്ക് മേടിക്കാൻ പോലും എൻ്റെ ക്യാഷ് അതോർത്ത് നീ മേടിക്കണ്ട അത് ഇറങ്ങുന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല എനിക്കൊന്നും എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ലടാ പബ്ലിഷർക്കാണെങ്കിൽ വാക്കും കൊടുത്തു നീ ട്രൂ സ്റ്റോറി ഒക്കെ നോക്കിയോ കൊലപാതകങ്ങളൊക്കെ അരിച്ചു പെറുക്കിയടേ നല്ലതൊക്കെ എഴുതിയിട്ടും ഉണ്ട് പണ്ട് ഞാനും ചാക്കൂടെ ഒരു കിട്ടിലും മർഡർ ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും ഉണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ അതങ്ങ് എഴുതിക്കൂടെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വെച്ചല്ലേ ഞാൻ പബ്ലിഷറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശും വാങ്ങിച്ചേ എന്നിട്ട് അവസാനം അവനിപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ പൊന്നളിയ നിന്റെ പേര് മാത്രം വെക്കാം എവിടുന്ന് അവൻ തരൂ പോയല്ലേ അതുപോലെ ഒരെണ്ണം എഴുതണമെങ്കിൽ അതുപോലെ ഒരെണ്ണം നടക്കുമോ നോക്കണം നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ അല്ല പേപ്പറല്ലേ ഓ പെർഫെക്ഷൻ വേണി ഞങ്ങളുടെ ഐഡിയ ഇതായിരുന്നു ഒരു ബോഡി മൂന്ന് പേര് ചുറ്റും രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ നിങ്ങൾ പോയില്ലേ എടാ ചാവി കണ്ടോ എന്താ എന്തൊരു ചൂടാടെ വരുമ്പോ ഒരു തണ്ണിമത്തം കൊണ്ടുപോകാം ആ കൊണ്ടുവരാം നീയല്ലേ അപ്പുറത്ത് 
ഞാൻ ഉറങ്ങിയ പിന്നെ എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല നമ്മളൊന്ന് കണ്ണടച്ച് ഓർന്നപ്പോഴത്തേക്കും നിന്റെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറിയല്ലേ നിനക്ക് നേരെ മിണ്ടാൻ അറിയാം നീ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ കഥയുമായിട്ട് നല്ല സമയമുണ്ട് ഐഡിയ അവനെ വെച്ച് വർക്ക്ഔട്ട് ആയ കഥയും കിട്ടി പെർഫെക്ഷനും ആയല്ലേ നീ അവിടെ നിർത്തിക്കോ എൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓളമൊന്നുമില്ല അത് പറഞ്ഞ ഒരുത്തിനെ കൊല്ലേ നീ എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചേ ഇവിടെ എന്തോ നടന്ന നിനക്കേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ വിനീത ഞാൻ ചെയ്യാത്തൊരു കുറ്റം എൻ്റെ അതിലെ കെട്ടിവെക്കാൻ നോക്കല്ലോ നമ്മളാരും അല്ല പിന്നെ പോലീസിനെ വിളി അവർ തീരുമാനിക്കട്ടെ നിക്ക് കത്തി പ്രിന്റില്ലാന്ന് തന്നെ വെക്കും കുടുങ്ങുവാണേ നമ്മളെല്ലാരും കുടുങ്ങും അതുകൊണ്ട് തെളിവോട് ആരാ ചെയ്തി എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ നിനക്ക് അവൻ്റെ അടുക്കിയ ദേഷ്യം ഇല്ലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല അത് കാണാം അവൻ കാശ് തിരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നിന്റെ സംസാരം ഞാൻ കേൾക്കുന്നതല്ലേ നീ എങ്ങനെ കാശ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചേ എടാ ക്യാഷ് ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊടുക്കും അതും ഇതും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം അതെങ്ങനെയാണ് ശരിയാവുന്നു കല്യാണത്തിന് അന്ന് കാശ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുത്തൻ കല്യാണം അറിയിച്ച് അന്ന് ചത്ത് ഇപ്പം നിനക്ക് വല്ല ബന്ധം തോന്നുന്നു എടാ നീ ഇങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥമൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ തമാശയ്ക്കാണെങ്കിലും അവൻ്റെ വാടപ്പിക്കുന്ന കാര്യം നീ പലതവണ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് എടാ ആൾക്കാർ മുമ്പ് വെച്ച് എൻ്റെ അഭിമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്തോ പറയാനാണ് ഇനി ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന അവൻ വരില്ല പോലീസേ വരും ഈ ആടിനെ പട്ടിയാക്കുന്ന പരിപാടി ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിക്കണം അല്ലെ നിന്റെ ചെള്ളടിച്ചാൻ പൊട്ടി നീ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചൂടാവുന്നേ നീ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിൽ എന്റെ പേര് വിതിപ്പിക്കാൻ നോക്കില്ല ആരുടെ അവിടെ കത്തി കൊണ്ടു വന്നേ ആ ഒരു ഒറ്റക്കാര്യം മതിയല്ലോ നീ അന്ന് പറയാൻ ഇവനല്ലേ തണ്ണിമത്തം വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞേ കത്തി കൊണ്ട് വരാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ മതി ഇത് ജാക്കിന്റെ പെണ്ണല്ലേ നമ്മൾ എവിടെയെന്നറിയാനായിരിക്കും അതിന് നമ്മളവളെ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ എന്ത് ആര് കൊല്ലുന്ന കാര്യമാ രാത്രി ഒന്നരയ്ക്ക് ഫോട്ടോ കണ്ട് പിരിയിളകിയോ നിന്റെ വിഷപ്പാറ്റനെ പോലീസ് ഗോതമ്പായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നിനക്ക് എന്തോ അവന്റെ പെണ്ണുമായിട്ട് എടാ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഉറക്കത്തി എന്നെ ആര് തട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു യമദേവനോ നീ എന്തോ വിചാരിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ അറിയില് തലക്കെട്ട് വെച്ച് രക്ഷപ്പെടാം എടാ അമ്മയാണ് സത്യത്തിൽ ഞാനല്ല ആ എന്നാ ഉറപ്പിച്ച് അവൻ കത്തി കൊണ്ടുവരുന്ന പോലീസിനെ വിളിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അവന് കാരണം വേണം ന്യായം വേണം ഈ പളിയും പറഞ്ഞോട്ട് എല്ലായാലും ഇനി നമുക്ക് വിളിക്കാം എടാ ഞാനല്ല നിങ്ങൾ വേണേൽ കത്തിയിലെ പ്രിന്റ് നോക്കിക്കോ ഇത്രയും ബുദ്ധി ഉള്ളവൻ അവൻ തൂത്ത് വൃത്തിയായി കാണുമല്ലോ അപ്പൊ പോലീസ് വരുന്നവരെ അളിയിലൊന്ന് എനിക്ക് എനിക്കെതിരെ എന്ത് തെളി വരുന്നിട്ടാ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരുടെ മൊഴിയും തടാ ഇതും മതി അതിങ്ങെടുത്ത്
ചേട്ടാ സ്ഥിരം എടുക്കുന്ന രണ്ടെണ്ണം ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പം ഞാനും ചാക്ക് സ്ഥിരം ഇവിടെ വരുമായിരുന്നു നിനക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ അവനെ പോകുന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഞാൻ അല്ല കൊന്നത് ഇപ്പൊ എന്താ അങ്ങനെ പോകുന്നു കഥയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നടന്നൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു അപ്പോഴാ അന്ന് അവന് ഫോൺ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നീ പറഞ്ഞ ഗസ് ഐ വോക്ക് അപ്പ് എറ്റ് ദി റോങ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ബെഡ് നീ ശരിക്കും എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് എടാ അത് കച്ചവടമൊന്നും ഇല്ലാത്തപ്പം ജാക്ക് പറയുന്നേ ഈ കെട്ട ദിവസത്തിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്തോ പറയുന്ന ചൊല്ല നിനക്കറിയത്തില്ലേ അതെല്ലാ അർത്ഥത്തിനും ശരിയല്ലേ ഉറങ്ങിയിട്ട് നീ പിന്നെ എണ്ണിറ്റിട്ടില്ലെന്നാ പറഞ്ഞ ഫ്ലക്സ് വന്ന് വിളിച്ച അറ്റത്തല്ല നീ രാത്രി കടന്നെ നീ കുടുങ്ങി വേണ്ട അലർജിയാ നീ ആലോചിക്കും ോ പിന്നെ നീ എന്തോത്തിനാന്ന് തണ്ണിമത്തം മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കത്തിക്കും ഇപ്പൊ ഒന്നേ ഒന്നേ അല്ലേ ഇനി ആര് തീരുമാനിക്കും 